Dear students, in the number discussing the plus two in the chapter fifteen on polymers and a chapter in the period focus point based diet in the class on the no other. But in the main at three points on polymers and the number of the focus point on the first one classification of polymers. Remember, third point the biodegradable polymers. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സിൽ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അഡിഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ശരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ധാരാളം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അഡിഷൻ പോളിമേഴ്സിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പോളി എത്തീൻ പോളി സ്റ്റൈറിൻ പി വി സി ടെഫ്ലോൺ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനുമാണ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബർ ആണ് റബ്ബറിന്റെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്താണെന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് വൾക്കനൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് തേർഡ് പോയിന്റ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പേര് പഠിച്ചിരിക്കുക ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പോളിമേഴ്സിനകത്ത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പി എച്ച് ബി വി എന്ന് പറയും പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് കോ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറേറ്റ് അതായത് ബ്യൂട്ടറേറ്റിന്റെയും വലറേറ്റിന്റെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോ പോളിമർ ആണ് അതായത് ബ്യൂട്രേറ്റിനകത്ത് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റും ഉണ്ട് അടുത്തതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി വലറേറ്റ് വലറേറ്റിന്റെ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മോണോമർ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് കോ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കോ പോളിമർ ആണ് നൈലോൺ ടു നൈലോൺ സിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ധാരാളം പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ട് നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിമേഴ്സും ഉണ്ട് നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിമറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം സിന്തറ്റിക് റബ്ബറും ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം പ്രോട്ടീൻസ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലോസ് റബ്ബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പോളിമർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാർജ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ സെയിം ആകാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുക സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസുകൾ എൻ ടൈംസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബിഗ്ഗർ മോളിക്യൂൾസ് കാണും ആ ബിഗ്ഗർ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് സെയിം ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ആകാം ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആകാം അവർ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യുലർ വെയിറ്റ് വളരെ കൂടിയ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബിഗ്ഗർ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിന് പറയുന്ന വേർഡ് മോണോമർ എന്നാണ് ബിഗറായിട്ട് കിട്ടുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് പറയുന്ന പേര് പോളിമർ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിമറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും പോളിമറൈസേഷനകത്ത് വിധേയമാകില്ല ഈ മോണോമർ മോളിക്യൂൾസിന് ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മോണോമർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റിയാക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അൺസാച്ചുറേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അൺസാച്ചുറേഷൻ മീൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് പോളിമറൈസേഷന് വിധേയമാകും രണ്ടാമത്തെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോണോമർ മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫംഗ്ഷണ
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് പോളിമർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പോളിമറൈസേഷൻ ഈസ് ദ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ അതായത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എ നമ്പർ ഓഫ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഫോം ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് ബിഗർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ദ പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളിമറൈസേഷൻ ദെൻ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി പാർട്സ് എന്നാണ് എ പോളിമർ ഈസ് എ ലാർജ് മോളിക്യൂൾ ഫോംഡ് ബൈ ദി യൂണിയൻ ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ചെറിയ മോളിക്യൂൾസുകൾ ഒത്തിരി എണ്ണം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാർജ് മോളിക്യൂൾ അതിനെയാണ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് ഫോം ദ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ എ പോളിമർ ആർ നോൺ ആ സ്മോളോമർ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഇതിനകത്ത് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരം ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് മോണോമേഴ്സ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പോളിമർ ഇസ് കോൾഡ് പോളിമറൈസേഷൻ ഈ മോണോമർ മോളിക്യൂൾസ് പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോളിമർ ആകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോളിയത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോളിത്തീൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോളി എത്തീൻ ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്തീൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് മോണോമർ എത്തീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്തിലീൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൻ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്തീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കാർബൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് കൊടുക്കും ആ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് എൻ ടൈംസ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോളിമർ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പോളിയത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിത്തീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് മോണോമർ ഒരു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് മോണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തീൻ എടുക്കുന്നു എത്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ത് രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതാണ് ഒരു കാർബണിന് നാല് ബാലൻസി ആണ് അപ്പോഴ് ഇതിന്റെ ഫോൺ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇത് ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് അടുത്ത ഒരു മോളിക്യൂളും കൂടെ ചേരുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളും കൂടെ ചേരുന്നു കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടുത്തെ ആക്ടീവ് സൈറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലെ പൈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഒരു ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാർബണും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് കിട്ടും അടുത്ത ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് കിട്ടും അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തെടുത്ത് വന്നാൽ ദ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ചേർന്ന് ഇവരൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഈ സി എച്ച് ടുവും ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് ടുവും കൂടി ചേർന്ന് പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ടു ദെൻ ഇവിടെയുള്ള സി എച്ച് ടു അതുപോലെ എഴുതുന്നു ദെൻ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അതായത് ഇതൊരു മോണോമർ ആണ് അടുത്തൊരു മോണോമർ ചേർന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഡൈമർ ആണ് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ചേർന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡിൽ കൂടി അടുത്തൊരു എത്തിലീൻ മോളിക്യൂൾ വരികയാണെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കാർബൺ ഈ കാർബണും തമ്മിൽ പുതിയൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും അടുത്തൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നു എൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു വരുന്നു എൻ മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോ
n molecules may join chayinu, polyethene form chayinu. That is, apa ibadhi polymerase chayinu ena anujya maya condition seta kaanandu kode namukka nopa. Adha yi ethylene edu tu 500 to 600 degree kelvin temperature, pressure enna varayinudu 2000 atmospheric pressure maya rikya. Apa yi condition la anu idu polymerase chayinu. Adha yi ethylene monomer molecules polymerize சியுன்னும் in presence of he பரண்ய pressure and temperature condition பெரி in presence of a traces of oxygen என்ன குடி பரையின் அண்டு செரியுர் அலவு oxygen சானித்தில் ஆன அப்பு இது இவுடைக் கிட்டன்ன polyethyl அல்லங்கள் polyethyl என்ன வரையின்னும் low density polyethyl என்ன பரையின்னும் low density polyethyl அதை சமையம் அடுத்த இதே போருதனே polymerize சியுன்னும் இ மோலிக்குல் polymerize சியுன்னும் அட்டே temperature 333 Kelvin to 343 Kelvin temperature ஒரு catalyst விக்கின்னும் ஒரு catalyst இந்த சானித்திதிலான இது polymerize சியினேங்கள் that is Siegler Nutta catalyst இது கழின்னுறு கலாசில் படிப்பிச்ச சமையத்த D and F block இந்த கேசில் பரையினான Siegler Nutta catalyst இந்த கேசில் polymerization வேண்டு பேக்கின்னுறு catalyst ஆன அது இந்த catalyst இந்த வருந்து Titanium இந்த tetrachloride trimethyl trimethyl aluminium அதைது titanium tetrachloride trimethyl aluminium அடைக்கு இது நியான் நம்மல சீக்கலார் நட்ட கேட்டலிஸ்டன் வடங்கே இதின்ன சானித்திதிலான போலிமரை சீனேங்கள் கிட்டன்ன போலியத்தின் அலங்கள் போலித்தின் என்ன வரைந்து high density polyethylene ஐரிக்கு இரண்டு தரத்தில்ல polyethylene உண்ட அதைது low density polyethylene high density polyethylene conditions மார்ந்தை நிச்சிச்சின்டாவுன் வித்தியாசமான் உள்ளது பின்ன ஒரு கரிவுடுண்டு low density polyethylene ஆனங்கள் அது வலரே flexible ஆயிரிக்கும் flexible ஆயிட்டுல் polymer ஆனு high density polyethylene ஆனங்கள் வலரே hard ஆயிரிக்கும் என்ன வைச்சா low density polyethylene ஒரு branched chain structure ஆனே இது என்ன சேர்ந்து போன branched ஆயிட்டாரிக்கு அதை சமே high density polyethylene நுறுந்து linear structure தனி இருக்கிறேன். இதனே linear structure உம் low density இனே branched structure உம் ஐடிக்கிறுள்ளது. இயும் உன்னிரண்டு போயில்ஸ் கொடு என்று கோட்டத்தில் உன்ன ஓர்த்திரிக்கிறேன். பின் எப்போடும் polymers படிக்கும் போல் அவர்டை uses படிச்சிரிக்கிறேன் நல்லதான். அவிடு இவிடு எந்தக்க நிரம்மிக்கியாம் வேண்டுட்டு துடங்கி விடைக்க நர்மானத்தினி வேண்டிட்டு low density polyethylene வேக்கின்னும் high density polyethylene யோசச் ஆனங்கள் toys, toys நர்மிக்கானும் அவிடின் பைப்புல household articles துடங்கி விடைக்க நர்மானத்தினி வேண்டிட்டு உபேயிக்கின்னும் household articles then pipe பக்கு நர்மிக்கான் அவு எப்போடு நம்மலுடு polymer படிச்சால் அ polymerization process அர்மிரிக்கின Polyvinyl Chloride ஆனு, PVC நுறை, PVC, புல்பம் நுறைந்த, Polyvinyl Chloride இயும் எத்திலின் தன் எடுக்குவா, CH2, Double Bond, CH2 என்ன உள்ளதிலே, Hydrogen Replace இது தவுடைக்கு ஒரு Chlorine கொடுக்குவானங்கள் அதினே பரைந்த பேரானு, Vinyl Chloride எத்திலினாத்தே, ஒரு Hydrogen Replace இது அவுடைக்கு Chlorine கொடுக்கு, இது N times Polymerize இன்னு, அப்பு இவிடையிரு பிரத்தேகுதேன் வருந்து in presence of benzoyl peroxide benzoyl peroxide இன்டே சானித்திதில் ஆனு இது polymerize சீனது polymerize இம்மி போண்டு பிரைக்கியும் then CH2 single bond CH CL நேது ஒரு உடுக்க ரண்டு வேலன்சி இவிடைக்கு காண்டிக்கியா இது end times சேருந்து that is vinyl chloride polymerize சீதுகிட்டன polyvinyl chloride அல்லங்கள் PVC என்ன நாம் Vocês அவுடுத்துரு ஹைட்ரஜனே மாட்டிட்ட தில்ல ஒரு ஹைட்ரஜனே மாட்டிட்ட அவுடைக்கு பினையில் குருப்பு உடுக்குன்னும் பினையில் குருப்பன் வருந்தே பென்சு ரிங்கில் நின்னும் ஒரு ஹைட்ரஜனே ரிப்பலைசியம் கிட்டு நானு பினையில் குருப்பன் வருந்து பினையில் குருப்பு உடுக்குன்னும் 
ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് കാർബണും സിക്സ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ഇത് ബെൻസിൻ ഇത് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് തയ്യാറായിട്ടാണ് ആ കാർബൺ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ സി എച്ച് ടുവിലെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്ക് ആ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് സ്റ്റൈറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ മോളിക്യൂൾസ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു സി എച്ച് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇവിടേക്ക് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എന്നെടുത്താലും മതി ഇത് എൻ ടൈംസ് ചേരുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളി സ്റ്റൈറിൻ ഇതിന്റെ യൂസസ് ഉണ്ട് പോളി സ്റ്റൈറിന്റെ യൂസസ് പോളി സ്റ്റൈറിൻ സാധാരണ മേക്കിംഗ് കോംസ് ടോയ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക് കപ്സുകൾ കപ്പുകളുടെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പോളി സ്റ്റൈറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് ടെഫ്ലോൺ ഉണ്ട് ടെഫ്ലോൺ ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ എത്തിലീൻ തന്നെ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എത്തിലീൻ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അതിനെ മാറ്റി ഫ്ലോറിനെ കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എഫ് ടു അതായത് എത്തിലിൻ മോളിക്യൂളിനകത്ത് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് നാല് ഫ്ലോറിൻ വരുന്നത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എഫ് ടു ഇതിന്റെ പേര് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എത്തിലീൻ ആണ് ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എത്തിലീൻ ഇത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻ ടൈംസ് മോളിക്യൂൾസ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പെറോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ദെൻ സി എഫ് ടു സിംഗിൾ ബോൺ സി എഫ് ടു രണ്ട് ബാലൻസി കാണിക്കുക പോളിമറൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ എൻ ടൈംസ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെഫ്ലോൺ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ ടെട്രാ ഫ്ലൂറോ എത്തിലീനെ പെറോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോളിമറാണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടെഫ്ലോണിന്റെ യൂസസ് കൂടി നോക്കാം നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ഫ്രൈയിങ് പാൻസിന്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നോൺ വീട്ടില് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കി ഫ്രൈയിങ് പാൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സീൽസ് സീൽസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കെറ്റ്സ് അതിന്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെഫ്ലോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിയത്തിൻ പോളി സ്റ്റൈറിൻ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ടെഫ്ലോൺ ഇവയെല്ലാം അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു വേർഡും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്നോ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദി മോഡ് ഓഫ് സിന്തസിസ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് നിർമ്മാണത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്നും കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് എത്തിലീൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു എത്തിലീൻ അടുത്ത എത്തിലീനുമായി ചേരുമ്പോൾ ഡൈമർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടും അടുത്ത എത്തിലീനുമായി ചേരുമ്പോൾ ട്രൈമർ അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് വരുമ്പോഴാണ് അത് പോളിമർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അഡീഷൻ നടത്തുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദ മോണോമേഴ്സ് ഇൻവോൾഡ് ആർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ആർ യൂഷ്വലി ദി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് എത്തീൻ സാധാരണ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊപ്പിലീൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഈ എത്തീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ